இந்த வாண்ட் நீட் இது ரெண்டுமே தேவையை பற்றி சொன்னாலும் நீட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த தேவையோட முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் சொல்கிறீங்க நீட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா அந்த தேவை வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியத்துவமாக இருக்கிறதுனால நீட் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் ஆகுது இந்த வாண்ட் நீட் இது ரெண்டையுமே எக்ஸாக்டாக எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் வாண்ட் நீங்கள் எப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது ஒரு டிசையர் டிசையர் அப்படின்னா உங்கள் ஆசை இல்லைன்னா விருப்பத்தை சொல்லும் போது வாண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் நீட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அது நெசசரி நெசசரி அப்படின்னா அது கட்டாயம் அந்த அந்த தேவை வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக தேவைப்படுது அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம நீட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சில எக்ஸாம்பிள் பார்த்து நம்ம இதை இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் முத எக்ஸாம்பிள் நம்ம நீட் அதில் பார்க்கலாம் ஐ நீட் டு எஜுகேட் மை டாக்டர் என்னுடைய மகளை நான் படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு இப்போ இங்கே நீட் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த படிப்பு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது கட்டாயம் கட்டாயம் நான் என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா என்னுடைய மகளை நான் படிக்க வச்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு கட்டாயமாக இந்த விஷயம் இருக்கிறதுனால ஏதோ விருப்பம் இல்லை விருப்பத்தை தாண்டி இந்த விஷயம் நிச்சயமா நடந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீட் அப்படிங்கிற வார்த்தை இங்கே யூஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம வாண்ட்ல அதே எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஐ வாண்ட் மை டாக்டர் டு பி எ பைலட் என்னுடைய மகள் வந்து ஒரு பைலட் ஆகணும் சொல்லி நான் விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு இப்போ முன்னாடி யூஸ் பண்ணதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொன்னால் படிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கிறதுனால நான் நீட் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் முன்னாடி யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் அந்த படிப்பில் நிறையா படிப்பு இருக்கு டாக்டர் இருக்கு பைலட் இருக்கு இன்ஜினியர் இருக்கு எது வேணா இருக்கு இந்த இடத்துல இவர் என்ன விரும்புகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் இவர் மகள் வந்து ஒரு பைலட் ஆனால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் விரும்புகிறார் இப்போ ஒருவேளை அது ஆக முடியலனா வேற ஏதாச்சும் படிப்பாங்க அது ஒரு விருப்பம் தான் ஆனால் முன்னாடி அது கட்டாயமாக தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் அதனால நீட் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணோம் இப்போ ஒரு ஆசை தான் அது அதனால் வாண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம நீட் அதில் பார்க்கலாம் ஐ நீட் டு ஈட் சம்திங் நான் எதையாச்சும் நான் சாப்பிட்டாகணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு நீங்க இப்ப சாப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகுதுன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பசி எடுக்குது இந்த மாதிரி டைம்ல உங்களோட தேவையை நீங்க சொல்றீங்க தேவை என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பசி எடுக்குது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சாப்பிடணும் அப்ப ஐ நீட் டு ஈட் சம்திங் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொன்ன உடனே அந்த நீட் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்றீங்க அதாவது அந்த சாப்பாடு எவ்வளவு முக்கியம் இந்த நேரத்துல அப்படிங்கறத நீங்க வலியுறுத்தி நீங்க சொல்றீங்க அதனால நீட் அப்படிங்கிற வார்த்தை இங்க யூஸ் ஆயிருக்கு இப்ப இதே எக்ஸாம்பிள் நம்ம வாண்ட் அதுல எப்படி சொல்லலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஐ வாண்ட் டு ஈட் வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் இப்ப நீங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹோட்டல் போயிருக்கீங்க வைக்கலாம் இப்ப உங்களுக்கு பசி எல்லாம் அவ்வளவு எடுக்கல சாப்பிடணும் எதுனாலும் சாப்பிடலாம் ஆனா வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு நீங்க விருப்பப்படுறீங்க அதனால ஐ வாண்ட் டு ஈட் வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க நீங்க போன இடத்துல வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் இல்ல அப்படின்னா வேற ஏதாச்சும் நீங்க ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடத்தான் போறீங்க அப்ப இங்க அந்த தேவை வந்து ஒரு கட்டாயம் கிடையாது ஆனா முன்னாடி அப்படி இல்ல பசி எடுக்குது சாப்பிட்டு ரெண்டு நாள் ஆச்சு எதையாச்சும் சாப்பிட்டாகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டாயமா இருந்துச்சு அதனால நீட் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணீங்க இந்த இடத்துல நீங்க வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா வேற ஏதாச்சும் நீங்க ஆர்டர் பண்ணி நீங்க சாப்பிடத்தான் போறீங்க அப்ப அந்த தேவைங்கிறது இங்க ஒரு ஆசை இல்லைன்னா விருப்பமா தான் இங்க இருக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம நீட் அதுல பார்க்கலாம் ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அ ஜாப் வித் இன் திஸ் மந்த் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வேலை தேவைப்படுது அதுவும் இந்த மாதத்துக்குள்ள தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் அப்போ நீங்க ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அ ஜாப் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்றீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வேலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா இருக்குது இந்த டைம்ல அதுவும் இந்த மாதத்துக்குள்ள வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லும் போது அந்த தேவை வந்துட்டு அவ்வளவு ஒரு உறுதியா நிச்சயமா உங்களுக்கு தேவைப்படுது அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அ ஜாப் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்றீங்க இப்ப அதே எக்ஸாம்பிள் நம்ம வாண்ட் அதுல நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஐ வாண்ட் அ ஜாப் இன் அ பியூரட் கம்பெனி ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனியில வந்து ஒரு நல்ல உயர்ந்த கம்பெனியில வந்து எனக்கு ஒரு வேலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு முன்னாடி சொன்னதுக்கும் இப்ப சொன்னதுக்கும் வித்தியாசம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் முன்னாடி வேலை அப்படிங்கிறது ஒரு தேவை கண்டிப்பா எனக்கு
நம்மெல்லாம் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு தண்ணி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு அப்ப நீட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது தண்ணியோட முக்கியத்துவம் மிக தெரியுது தேவைதான் ஆனா தண்ணி இல்லாம நம்மளால இருக்கவே முடியாது கட்டாயமா நம்மளுக்கு தண்ணி தேவை அதனால தான் நீட் வாட்டர் டு சர்வைவ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு இப்ப இதே எக்ஸாம்பிள் நம்ம வாண்ட் அதுல எப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஐ வாண்ட் அ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எனக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு இப்ப இங்க வாண்ட் யூஸ் பண்ணதுனால ஏதாவது ஒரு விருப்பம் இல்லைன்னா ஒரு ஆசைக்காக தான் நீங்க இங்க இப்படி கேட்டிருக்கீங்க இங்க தண்ணி தேவைதான் ஆனா இந்த தண்ணி இப்ப உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்க ஜூஸ் வேற ஏதாவது கூட நீங்க குடிச்சுக்குவீங்க அப்ப இங்க தண்ணி கட்டாயமா இந்த இடத்துல தேவைப்படல அதனாலதான் நீங்க வாண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை இங்க யூஸ் ஆயிருக்கு